നന്ദൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്രൈ ആണ് അതേ മീൻ ഫ്രൈയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ബെലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ അല്ല ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് അത് സ്ക്വയറായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഇനി തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ഇരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എരിവ് കുറച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് കാശ്മീരി ചില്ലി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് എരിവ് കുറവാണ് കളർ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ടിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ടിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടു ഗരം മസാല ഇട്ടു കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിനകത്തോട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊട്ടറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമ്മളൊന്ന് ആദ്യമേ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് അപ്പോഴ് ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ മസാലക്കൂട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നൊന്ന് കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉടച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന പൊട്ടറ്റ് ഒന്ന് ഇന്ന അതോട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സാക്കി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് നമുക്കിവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യായിരിക്കട്ടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചീനിച്ചട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കാം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി എൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിനകത്തോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം എണ്ണ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കോക്കനം പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിലും ഏത് എണ്ണയാണെങ്കിലും അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഫ്ലേവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊത്തത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ ഇടാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇടുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഗാർലിക് ഓയിലിൻ്റെ മണവും കൂടി നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈക്ക് വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റും ആണ് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ നമുക്കൊരടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അടപ്പെടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു തവി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാത്
അപ്പം നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ അതായ ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഉഗ്രൻ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചോളൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പം ഞാനൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദോസ് കിച്ചണിൽ തന്നെ കാണാം അപ്